அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி கொல்லா விரதம் குவலயமெல்லாம் ஓங்குக எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வல்லல் மலரடி வாழ்க வாழ்க யான் உரைக்கும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் தன் வார்த்தையன்றி யான் உரைக்கும் வார்த்தையன்று நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வேது நாட்டி நான் ஏது உரைப்பேன் சிவம் என் ஊன் நாடி நில்லா ஊழி ஆண்மனைய ஒருமைப்பாட்டுரிமை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் திருவற்றியூர் சன்மார்க சபை நிர்வாகிகளுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் கருணையும் சிவமே பொருள் என்கிற ஒரு அற்புதமான சிந்தனைக்கு நாம் செல்ல இருக்கிறோம் இதை கேட்டவுடன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பொருள் மட்டும்தான்ப்பா வார்த்தைகளை மாற்றுகிறார்கள் பொருள் மாறவே மாட்டேங்கிறதே தயவே தவம் என்கிறார்கள் அன்பே தவம் என்கிறார்கள் இரக்கமே கடவுள் வழிபாடு என்கிறார்கள் தலைப்பு சொற்கள் மாறுகின்றது ஆனால் பொருள் மாறவில்லை ஆனால் நாம் இதை எந்த அளவுக்கு நாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேறுபட்ட நிலையில் சிந்திக்கலாம்னு பார்க்கலாம் கருணையும் சிவமே பொருள் உங்களுக்கு இது பொருள் தெரிகிறது இதை பார்த்தவுடன் எனக்கு சில கதைகள் ஞாபகம் வந்தது வள்ளுவனுடைய ஒரு குரல் ஞாபகம் வந்தது பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் மருளானா மானா பிறப்பு என்று ஒரு குரல் இருக்கிறது இந்த பிறப்பு மாண்புமிகு பிறப்பு இது ஆனால் இந்த பிறப்பிற்கு ஒரு மயக்கம் இருக்கிறது எதெல்லாம் பொருள் அல்லவோ அதையெல்லாம் பொருள் பொருள் என்று நினைத்து கொண்டு மருள் ஆகிய அந்த மயக்கத்துல மயக்கி இது சிக்கிக்கிட்டு இருக்கே இந்த மாண்புமிகு பிறவியை இது உணரவில்லையே ஒரு பாடல் கூட வரும் பொருளற்ற வாழ்க்கை பொருள் பொருள் என்று அலைந்திடும் இது பொருளற்ற வாழ்க்கை அருள் அருள் என்று உன் அருளை தேடி அலைகிற மனம்னு ஒரு பாடல் வரும் கேட்டிருப்பீங்க இந்த வாழ்க்கை அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கும் ஆனா ஒன் கொஞ்சம் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணி அந்த அப்படி நிறுத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் இந்த பொருள் நமக்கு வரும் அதுக்காக பொருளை தேட வேண்டாமான்னு இல்லை அதனுடைய பயன்பாடு எந்த நிலையில நிற்கும் நம்மளுடைய அனுபவங்களை பார்க்கலாம் எவ்வளவு பணக்காரர்கள்லாம் என்ன ஆனாங்க கோடி கோடியா வச்சிருந்தாங்களே இருக்காங்களா இப்ப புத்தர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் எத்தனை ராஜா இருந்திருப்பாங்க அவங்க பேர் நமக்கு யாருக்காவது தெரியுமா அப்படி பேர் தெரிந்திருந்தாலும் அவங்க நமக்குள்ள உள்ள போனாங்களா எத்தனை எத்தனை மகான்கள் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் நமக்கு தெரியலையே ஒன்றும் வேண்டாம் பட்டினத்தடிகள் அவர் அந்த கோடேஸ்வராக இருந்திருந்தாருன்னா நமக்கு இன்ன வரைக்கும் இப்ப திருவற்றியூர் அதுதான் அவருடைய சமாதி இருக்கிறது அதனால அவரை சொல்லிதான் ஆகணும் இந்த இடத்துல அவர் சி அப்படின்னு தூக்கி போட்ட ஒரு பொருள் அல்லவா அவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரர் அவ்வளவு பெரிய நகரத்தார் சமூகத்துல அவர் அரசனுக்கு இணையாக பொருள் வளம் வைத்திருந்தார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் கொடுத்தாரு சிவபெருமான் மகனாக வந்து மதிவானனாக வந்து பாருங்க மகான்கள் நான் ரொம்ப சிந்திப்பேன் நமக்கு எத்தனை முறை சொன்னாலும் இந்த புத்திக்கு எட்டவே மாட்டேங்குது செய்யறதையே செய்யுது இது இங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்குது இங்கிருந்து வெளியே போனோம்னா திரும்ப வந்து அது ஒட்டிக்குது ஆனால் அவர்கள் எவ்வளவு அழகாக ஒரு சிந்தனை அந்த குழந்தை அந்த ஓலை சுவடியில அந்த ஒரு பேழையில் வைத்து தாயிடத்தில் கொடுத்து விட்டு சென்று விடுகிறது மா பையன் எங்கம்மான்னு கேட்கிறாரு உங்களுக்கு அந்த வரலாறு தெரிந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களே என்னை பாதித்தது ஏன் நமக்கெல்லாம் எதுவுமே பாதிக்க மாட்டேங்குது அந்த பேழையை எடுத்து அந்த தாய் கொடுக்கிறா பையன் நீங்க வந்தா கொடுக்க சொன்னா அந்த பேழையை எடுக்கிறார் பிரிக்கிறார் 
உள்ள இருந்து ஒரு ஓலைச்சுவடி இருக்கிறது அதை படிக்கிறார் காதருந்த ஊசியும் வாராது காம் கடை வழிக்கே சாதாரண இன்னும் காதருந்த ஊசி இன்னது காதருந்த ஊசி இந்த நிலை இல்லாத செல்வங்கள் எல்லாம் காதருந்த ஊசி கடை வழிக்கு வராது பொன் பொருள் உற்றார் உறவினர் இன்னும் என்ன 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 இந்த நிலையானது நிலையானது என்று பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாயோ அது வருமா ரொம்ப எளிமையா இந்த இடத்துல பட்டின தடிகள் போட்டதை கண்ணதாசன் போட்டு பாரு வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோன்னு கேட்டார் பயம் வரும் தெரியுங்களா இந்த இடத்துல வள்ளல் பெருமானார் சொல்கிறார் இதையெல்லாம் எங்கு மரண சத்தம் பறை ஒளி கேட்டாலும் நான் நடுங்கிய நடுக்கம் எந்த நீ திருவுளம் அறியுன்ற ஐயோ எனக்கும் இது வந்துருமோ என் உற்றார் உறவினர்களுக்கு வந்துருமோ என்னை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு வந்துருமோ என் அயலாருக்கு வந்துருமோ என்று என் உள்ளம் நடுங்கிய நடுக்கம் எந்த நீ திருவுளம் அறியும் இந்த பாடலை கேட்கும்போது எனக்கு நடு யாரோ சின்ன சின்ன இடங்களுக்கு போகும்போது ஆளை கூட்டுக்குருமே அங்க இருட்டா இருக்குது தனியா போக முடியாது பஸ்ல தனியா போக முடியாது ட்ரெயின்ல தனியா போக முடியாது அங்க பெரிய இடம் எங்க போறோம்னு கூட தெரியாது எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது அதுக்கு தனியா போறியே தினை அளவாக செய்த தவமும் அறமும் மெற்றுணையாமே என்னாரு திருமூல அந்த தர்மம் தான்பா அவனுக்கு துணையா வரும் இந்த கடைசி வரை யாரோ என்பது அப்படியே நடுங்கும் கண்ணதாசனை கேட்டதாக சொல்கிறார்கள் ஐயா நீங்க பட்டினத்தடிகளினுடைய பாடல்களில் இருந்து தானையா இந்த பொருளை எடுத்தீங்க ஆமா மனையாளும் மக்களும் வாசல் மட்டேன்னு ஒரு பாடல் இருக்குல்ல அதுல தான் எடுத்தேன் அவர் சொல்றாருல்ல கடைசி வரை நீ செய்த தினை தர்மம் தவம் அது மேற்றுணையாக வரும்னு அவர் சொல்றாரு நீங்க அதை போடல அப்ப அவர் உணர்ந்தவர் போட்டாருப்பா அவர் உணர்ந்தாருப்பா அதனால போட்டாரு எனக்கு தெரியாதுப்பா அதனாலதான் கடைசி வரை யாரோ நான் போட்டேன் எனக்கு அது போட தகுதி கிடையாது நான் உணர்ந்த வரையில் தான் நான் எழுத முடியும் எவ்வளவு பயம் வரும் தெரியுங்களா அந்த பாடலை போய் இன்னைக்கு போய் படிங்க பாருங்க ஆடும் வரை ஆட்டம் ஆயிரத்தில் நாட்டம் கூடும் வரை கூட்டம் உன் கொல்லி வரை வருமா என்ன வரி நாலே லைன்ல முடிப்பாரு நான் சிந்தித்த வரிகள் எல்லாம் தடின தடிகளை எளிமைப்படுத்தல் தான் அந்த இடம் விட்டு விடும் ஆவி பட்டு விடும் மேனி சுட்டு விடும் நெருப்பு சூனியத்தில் நிலைப்பு நாலே லைன் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை இப்படி 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 பேசிட்டே இருக்கும் அந்த ஆவி விட்டுடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த மரியாதையும் கிடையாது பட்டு விடும் மேனி படுக்க வச்சிருவாங்க ஐயோ எங்க அம்மா எங்க அப்பா என் தம்பி அதெல்லாம் கிடையாது சுட்டு விடும் நெருப்பு சூனியத்தில் நிலைப்பு முடிஞ்சு போச்சு இதற்கு எத்தனை ஆட்டம் அந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கான எந்த பொருளை தேடி ஓடிட்டு இருக்க ஏன் உன் மாயை மறைக்கிறது பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் மருளானா மானா பிறப்பு இதையெல்லாம் சொல்லி வா சரி பட்டணத்தடிகள் வரையும் புரியல அவர் காதருந்த ஊசி என்று போட்டு விட்டு சென்றதை அல்லவா நாம் இன்று பெரிதாக மதித்து அதனால் தானே இவ்வளவு பாவ காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று யாரிடத்திலும் தர்மத்தை போதிக்க முடியலையே அந்த ஒன்றை பற்றி கொண்டல்லவா அதனை பற்றி கொண்டல்லவா இந்த மனிதன் இந்த உலகத்தை நாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இன்று வருகின்ற குற்றங்களுக்கு நீங்கள் பல்வேறு பெயர்கள் வைக்கலாம் அன்பு உள்ளங்களே ஆனால் அதனுடைய மூல பொருள் பணத்தாச பணம் 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 சேர்த்து வச்சுட்டு அவன் நிலத்தை பறிக்கலாமா இவன் வீடு அப்படி கட்டலாமா இன்னும் என்னென்ன கலப்படம் பண்ணலாம் எப்படி பொருள் சம்பாதிக்கலாம் நினைக்கிறியே அப்பா நீ எவ்வளவுதான் கோடி கோடி கோடியா சேர்த்து வச்சாலும் நீ போகும்போது ஒண்ணுமே கொண்டு போக போறது இல்லையேன்ற எண்ணம் உனக்கு வரலையா ஏன் இந்த மாயை வந்து நம்மளை மறைக்குது நமக்கு முன்னாடி போனவர்களை உன்னுடைய அனுபவம் உனக்கு கற்றுத்தரவில்லையா வல்ல பெருமானார் கேட்கிறார் வரு வினாடி வாழுமோ இந்த உடல் வீழுமோ உண்மைதானமோ சிந்தியுங்கள் அன்பு உள்ளங்களே வரு வினாடி இந்த உடல் வாழுமோ அல்லது வீழுமோ கேட்கிறார் ஐயா என்று அறிஞர்கள் உரைத்ததையெல்லாம் கேட்டு நமக்கு புத்தி வரல என்று அறிஞர் எல்லாம் புலம்பி வச்சுட்டு போயிட்டாங்களே அப்ப கூட உனக்கு தோண மாட்டேங்குது இது புதுசா பேசுற மாதிரி நீங்கள் எதை பார்த்து பயப்படவில்லை என்றாலும் அன்பு உள்ளங்களே மரணத்தை பார்த்து பயப்படணுமா இல்லையா பயம் வரணும் சிந்திக்கணும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமைதியா உட்காரணும் தேடணும் என்ன வாழ்க்கை இது நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாம் நம்ம தாத்தா பாட்டி இல்லையே அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க இல்லையே இப்ப நம்மளும் ஒரு நாள் போயிடுதானே போறோம் அப்ப போறதுக்கு நான் ஏன் பிறந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் எங்க போக போறேன் போறதுக்குதான் பிறந்தேன் அப்படின்னா நான் ஏன் பிறந்தேன் 
அப்ப நான் அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ பிறந்திருக்கிறேன் அப்ப நான் என்ன பண்ண பிறந்தேன் நீங்க சிந்திச்சா போதும் விடைத்தானா வரும் சிந்திக்க மாட்டேன் நிறுத்த மாட்டோம் என்னமோ பெருசா டைம் இல்லைங்க டைமே இல்லை காலம் கடந்த கடவுளை காணற்கு காலம் கருதுவதே நெஞ்சே காலம் கருதுவதே காலம் கடந்த கடவுளை பார்க்கறதுக்கு என்னப்பா அப்படி ஒரு காலம் கருதுற காலமில் கடந்த கடவுள் இல்லையா ஆலம் அமுதாக்கும் அண்ணலை காணற்கு காலம் கருதுவதே என் வீட்டு பிரச்சனை யார் பாப்பா கடவுள் கடவுள் நினைச்சிட்டு இருந்தா சாப்பாடு யார் போடுவா என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணுமே அதை யார் பாப்பா மாப்பிள்ள யார் பாப்பா பொண்ணு யார் பாப்பா இன்னும் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்குப்பா நீங்க போங்கப்பா கடவுள் கிட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாம் கடவுள் ஃப்ரீ ஆக்கி விட்டாரு எங்களுக்கு அப்படி இல்லப்பா வல்லல் தர்ம நான் சொல்றாரு அவன் ஆலத்தையே அமுதமாக்கியவன் ஆயிற்று உன் வீட்டு பிரச்சனை உன் குடும்ப பிரச்சனை அவங்கிட்ட ஒப்படைச்சுப்பாரு இந்த நேரத்துல சரி பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அப்படி அந்த கோடிகளை எல்லாம் படைத்த அந்த பிரம்மமாக அந்த பொருளுக்கு உன் பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையா இந்த சிறுமணவை முனுசாமி என்பவர் நடராஜ பத்துல பாடுவார் ஒரு இடம் எழு கோடி அண்டங்கள் படைத்த நீ என் குறைகள் தீர்த்தல் பெரிதோன்னு இவ்வளவு பெரிய அந்த கோடிகளை படைத்த உனக்கு என் குறை பெருசாயா என் குறைகளை தீர்ப்பது உனக்கு பெருசா ஒரு வினாடியில மாத்து வர மாத்த மாட்டாரா அவனை பிடிப்பா எதை பிடிக்கணுமோ அதை பிடிக்க மாட்டோம் பிரச்சனைய பேசிக்கிட்டே இருந்து அதுல ஒரு சுகம் காண்பது நமக்கு ஒரு சுகம் என் பிரச்சனை நம்ம ஏதாவது பா வாங்கப்பா சன்மார்க்கத்துக்கு வள்ளல் வருமானார்ட்ட வாங்கப்பா ரெண்டு திருவருட்பா படிப்பா எப்பெல்லாம் டைம் இருக்கோ சபையில போய் உட்காருப்பா நாலு பேர்கிட்ட பேசி பழகுப்பா ஆஹா டைம் இல்லைங்க நீ இங்க டைம் வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ உன் டைம் எல்லாம் சரியாயிடும் அதை பிடிக்க மாட்டோம் மகான்கள் சொன்னதுக்கு எது பொருள்னு நமக்கு தெரியலையே என் உயிர் நாதனை வல்லல் பெருமன சொல்லுவார் அந்த பாடல்ல என் நெஞ்சோடு கிளத்தல் இது என் உயிர் நாதனை நான் கண்டு அனைதற்கே ஏன் உண்ணுவது என்னை கண்டாய் நெஞ்சே ஏன் உண்ணுவது என்னை கண்டாய் இப்ப அவன் என் உயிர் நாயகன் என் கனவன் எனக்கு உரிமை பொருள் நெஞ்ச நீ என்ன பண்ற அவனை போய் நீ ஏன் பிடிக்கிற அவனை ஏன் நீ அணைக்கிறன்னு கேக்குறிய உனக்கு என்ன வந்தது எப்படி கேக்குறாரு பாருங்க இது நம்ம கேட்கணும் நிரந்தர பொருள் எனக்கு எதுங்க இப்ப நம்ம சொல்லலாம் எனக்கு அம்மா அப்பா உங்க அம்மா அப்பாக்கு அம்மா அப்பா யாரு மூலம் யார் அப்ப உங்க அம்மா அப்பாவையும் அவங்களால பாத்துக்க முடியாது நம்மள எப்படிங்க பாத்துக்க முடியும் என் தாயின் கருவில் இருந்த பொழுது என்ன யார் பார்த்துக்கிட்டா வல்லல் பெருமானார் எழுதியிருக்காரு பாருங்க எப்படி எல்லாம் என்ன நீ பார்த்துக்கிட்டு தாய் கரு பையினுள் தங்கிய உயிர்களை ஆய்வுற காத்தரல் அறப்பெருஞ்சோதி நாம பாத்துக்கிறோம் பாத்துக்கிறோம் இல்ல எல்லாரையும் பாத்துக்கிறது அந்த பரம்பொரு நம்மள பாத்துக்க மாட்டாரா அவரு அந்த உணர்வு நமக்கு ஏன் வரல இறைவன் தான் எனக்கு முக்கியம் அவனை அடைஞ்சிட்டா எல்லாமே அடைஞ்சிடலாம் அது அந்த அறிவு நமக்கு ஏன் வரமாட்டேங்குது இறைவன் தான் என் பற்றுக்கோடு பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்குன்னு பெரியவங்க சொன்னாங்களே ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறோம் சார்பு உணர்ந்து சார்பு கிட ஒழுகின் மற்றழித்து சார்தரா சார்தரும் நோய் என்று வள்ளுவன் சொல்றாரு அதை ஏன் பிடிக்க மாட்டேங்கிறோம் நீ எதை சார வேண்டுமோ அதை சார்ந்து விட்டால் சார கூடாததை எல்லாம் சார்வதால் வருகின்ற நோய் உனக்கு வராதுன்னு சொல்றாரு ஏன் அதை பிடிக்க மாட்டேங்கிறோம் நம நமக்கு தேவை என்ன என்பது தெரிந்தால் தாங்க தேவைக்கு ஏற்ற தேடலில் ஈடுபடுவோம் நம்மளுடைய தேவை நீங்க வந்து இந்த நிலையா நிலைய நிலை அல்லாத பொருள் நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த தேடல் தான் போகும் இந்த மனசு பட்டின தடிகள் அதை தூக்கி உதடி தள்ளிட்டு எனக்கு நிலையான பொருள் ஒன்று வேண்டும் என்று அப்ப எது அது காதறிந்த எது எதன் கடைக்கான் வழிவரிக்கும் வருகின்ற பொருள் என்பதை உணர்ந்தார் இந்த பொருள் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் வராது அப்படின்னா அப்ப என் கடை வழிக்கு வருகின்ற எந்த பொருள் அது அது எது நிலையான பொருள் என்பதை தேடி அலைந்த இந்த கதை ஞாபகம் வருது ஒரு சொன்ன பாருங்க ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் ஒரு கதை அதாவது ஒரு நல்ல மனிதர் இந்த இருக்கிற கூட்டம் மாதிரினு வச்சுக்கோங்க நான் நம்புகிறேன் அவருக்கு இருக்கிறத வைத்து சந்தோஷமா வாழ்கிறார் 
ஏதோ ஒரு வருமானம் வருகிறது ஒரு வீடு இருக்கு பசுக்கள் இருக்கிறது பால் கறந்து தருகிறது ஒரு வயல்வெளி இருக்கிறது அதுல இருந்து அவர் வருமானம் ஈட்டுகிறார் இருக்கிறது வந்து சந்தோஷமா வாழறாரு ஒரு மனைவி இரு குழந்தைகள் நிம்மதியா போகுது வாழ்க்கை ஆனா அந்த மனைவி என்ன பண்றாங்க என்னங்க பொழைக்க தெரியாதவரா இருக்காங்க உங்களை மாதிரி இருக்கவங்க எப்படி எப்படி எல்லாம் பொழைக்கிறாங்க என்ன தண்டமா இருக்கீங்க நீங்க இன்னும் எப்படி வளர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா இப்ப ஒரு ரெண்டு ஏக்கரா ஒரு நாலு ஏக்கரா பண்ண முடியாதா உங்களால இப்ப ஒரு வீடு தான் இருக்கிறோம் அங்க ஏதோ கம்மி விலைக்கு ஒரு வீடு வருதான் அதை வாங்கி போட்டா என்ன என்னத்தங்க இது பண்றீங்க உங்களை கட்டிக்கிட்டதுக்கு அது ஒரு போய் ஒரு பாறாங்கல்ல போய் கட்டின்னு இருக்கலாம் இப்படிலாம் பேசுவாங்க அது கணவனா கூட இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் இந்த கதையில மனைவி இந்த மனிதர் எத்தனையோ சொல்கிறாரம்மா இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா இருக்கலாமா நம்ம எதுவும் கொண்டு போக போறதில்லம்மா நாலு பேருக்கு தர்மம் பண்ணலாம் நம்ம நல்லா இருக்கலாம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம வாழ்க்கை நினைச்சு பாரு அழகா ரெண்டு குழந்தை நல்ல வீடு வயல்வெளி சுத்தி இருக்கு உழைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு நமக்கு அம்மா மாதிரி பாத்துக்கிறது ரெண்டு பசு இருக்கு நிம்மதியான ஊரு நிம்மதியான வாழ்க்கை நல்ல சுத்தமான காத்து எவ்வளவு சந்தோஷம் தெரியுமா என்னமா இறைவன் நமக்கு கம்மியா கொடுத்தாரு இதெல்லாம் இல்லாம எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க நீ அந்த உலகம் உனக்கு தெரியுமா இறைவன் நம்ம மேல எவ்வளவு கருணை பாத்தியா அவன் கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லவே நமக்கு காலம் போதாது தெரியுமா இந்த உலக மக்கள் தொகையில எத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது ஒரு வேலைக்கு எத்தனை பேர் பல நாட்கள் சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து சுகாதார வசதி இருக்கு எத்தனை பேருக்கு படுக்க பாய் இருக்கு இப்படி எல்லாம் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அதுல நீ எவ்வளவு பாக்கியசாலி தெரியுமா ஏத்துக்கிறது தான் ஏத்துக்கும் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சில பேர் இருப்பாங்க இப்படியே பேசி பொழுது நல்ல பேச கத்துட்டு இருக்க நீ இவங்க கிட்ட நம்ம ஒன்னும் சொல்ல முடியாது இயற்கையாக இறைவனாக ஏதாவது அனுபவங்களை கொடுத்துதான் திருத்துவான் நடக்கும் அது வரணும்னா நடக்கும் அதுக்கு அந்த பாக்கியம் இருந்தா நடக்கும் இப்படியே காலங்கள் போகிறது அந்த மனிதர் ரொம்ப பொறுமையானவர் எல்லாவற்றையும் பொறுத்துக் கொள்கிறார் வாச்சாச்சு ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படி என்று அட்ஜஸ்ட் செய்துகிட்டு குழந்தைகளுக்காக அவர் வாழ்கிறார் ஒரு முறை அந்த ஊருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகான் வருகிறார் அவர் யாருக்காக வருகிறார் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் தேடி வருகிறார் குரு அவருக்கு தெரியாது ஏதோ பத்தோட பதினொன்னா அவர் நினைக்கிறார் எல்லாரும் போறாங்க அந்த மகான் கிட்ட நம்மளும் மகான் ஆகணும்னு யாரும் நினைக்க மாட்டோம் மகாத்மான்னு பட்டம் கொடுத்துட்டு அவர் மகாத்மா நாங்கெல்லாம் வெறும் ஆத்மா நாமளும் ஆகலாம் நாமெல்லாம் ஆகிறதுக்கு தான் வள்ளல் பெருமானார் போராடுகிறார் ஒவ்வொரு உயிரும் அந்த ஆன்ம கடை தேற்றும் அடையும் வரையில் நான் ஓய மாட்டேன்றார் அப்படி அந்த ஊருக்கு மகான் வருகிறார் அந்த ஊரில் இருக்கின்ற எல்லோரும் சென்று அந்த மகானை தரிசிக்கிறார்கள் என்ன கேள்விப்படுறாங்க இந்த அம்மா அப்படின்னா அந்த மகான் கிட்ட ஒரு ஒரு முக்கோண வடிவ கல் இருக்கிறது அந்த கல்லினால் எந்த பொருளை தொட்டாலும் அந்த பொருள் வந்து தங்கமாயிடும் அவர் அதை உரியவருக்கு கொடுப்பதற்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறார் என்ற செய்தி அப்படியே அரசல் புரசலா வருது இந்த அம்மாவுக்கு பதக்கிது இந்த ஊர்லயே நல்ல மனுஷன் ஏன் புருஷன் தான் நல்லா தெரியும் இவர் போனா இதுவரைக்கும் போனவங்க யாருக்குமே அவர் கொடுக்கல இவர் இதெல்லாம் தேடி போக மாட்டேங்கிறாரு கண்டிப்பா என் கணவர் போனா அவருக்கு தான் அவர் கொடுப்பாரு அப்படின்னு அந்த அம்மா பிச்சு எடுக்க ஆரம்பிச்சு நீங்க தான் ஒன்னும் பண்ணல ஏதோ ஒரு பெரியவர் வந்திருக்கிறாரா அவர் வந்து முக்கோண வடிவ கல்ல வச்சிருக்காரா தொட்டா எல்லாம் தங்கமா மாறுமா தயவு செஞ்சு போறீங்களா இல்லையா போய் அவர்கிட்ட போய் அந்த கல்லை எப்படியாவது நைஸா அப்படி பேசி வாங்கிட்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டமே இல்லை அப்படின்றாங்க இவர் எவ்வளவோ சொல்றாரு அத்தனை வருஷமா சொன்னது தானே அதெல்லாம் முடியவே முடியாது இப்ப நீ போல நானும் என் பிள்ளைங்களும் என்ன பண்ணிப்போம் தெரியாது சரி அவருக்கு மனசு இல்ல சிங்கமா இருக்கு அவருக்கு மகான் கிட்ட போய் அருளை அல்லவா பெற்று வர வேண்டும் நம்ம பாருங்க வள்ளல் பெருமான்கிட்ட வந்து கூட இது எவ்வளேப்பட்ட இடம் ஒரு மகாராஜா கிட்ட போயிட்டு என்ன வேணும்னு மகாராஜா கேட்கிறார் நீ என்ன கேட்டாலும் தருகிறேன் என்று கேட்கும் பொழுது எவனோ ஒருத்தன் பூசிகா சாம்பார் சாப்பிடணும் போல ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா எவ்வளவு முட்டாள்தனம் அந்த முட்டாள்தனத்தை தான் வள்ளல் பெருமானார் என்பவர் மிகப்பெரிய ஒரு மகா குரு 
உன் ஆன்மாவையே கடை சேற்றுவதற்காக வந்தவர் அவர் இடத்துல வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க அதுக்கெல்லாம் தாண்டி அதை கேட்டுட்டேன்னா எடுத்துருவாங்க நீங்க கேட்கறது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கேட்கணும் என் ஆன்மா கடை தேரணும் கேட்டா அந்த கடை தேர்வதற்கு எது தடைகளோ அதையெல்லாம் எடுப்பாங்களா எடுக்க மாட்டாங்களா குருவுக்கு எல்லாம் தெரியுங்க அப்படி ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவார் ஓகே இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனையா நான் பாத்துக்கிறேன் நீ தனித்தனியா ஒன்னும் கேட்க வேண்டாம் என் ஆன்மா கடை தேரணும் மரணம் எல்லாம் பெருவாழ்வு நீங்க நடந்து நான் அடையணும் வா வா நீங்க எல்லாம் என்ன கூட்டிங்க இந்த நான் வந்துட்டேன்பா என்ன பண்ண போறீங்களோ பண்ணிக்கோங்க முழுசா ஒப்படைச்சு உட்காந்துருங்க அதே போல இந்த இவர் போறாரு இவர் கேட்கறதுக்கு வெக்கமா இருக்கு தயக்கமா இருக்கு ஒரு மகான் கிட்ட போய் இது போய் கேட்கறதா மனசு இல்ல மகானுக்கு தெரியாதா இவர் வந்து நிக்கும் போதே அவருக்கு தெரியாதா இவருக்காக தானே அவர் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு அந்த ஊர்ல வந்தாச்சுப்பா நம்ம ஆளு ஆ என்னப்பா தெரியாத மாதிரி கேட்கிறார் என்னப்பா இல்ல இல்ல சொல்லுங்க என்ன இல்ல உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு முக்கோண வடிவ கல் இருக்கும் அது தொட்டா அதால எல்லாத்தையும் தொட்டா தங்கமா மாறிடுமா அது உங்ககிட்ட இருக்குன்னு மக்கள் பேசிக்கிறாங்க அது ஏதோ உரியவர்கிட்ட தான் குடுப்பீங்கன்னு சொன்னீங்களாம் அதுதான் கேட்க வந்தேன் அவர் மனசு இல்ல எனக்கு கேட்க கஷ்டமா தான் இருக்கு அவர் சொன்னார் அப்படியா அது கேட்க வந்தியா அது நேற்று தான் அது வேண்டான்னு சொல்லி அது எனக்கு வேண்டாம் அந்த பொருள்னு சொல்லி அங்கே ஒரு சாக்கடை இருக்கு இல்லையா அந்த சாக்கடையில் தூக்கி எரிஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் உனக்கு வேணுமா அது போய் எடுத்துக்கோ எந்த சாக்கடை சாமி அவர் அந்த இடம் சொல்றாரு அங்கே தான் போய் எடுத்துக்கோ அவர் ஓடுறார் போய் அந்த சாக்கடையில் கை வச்சு தொழாவுறார் நல்ல இவ்வளோ பெரிய முக்கோண கல் எடுத்துட்டார் எடுக்கும் விட்டு அப்படி பார்க்கும் போது அவருக்கு அதுதான் ஞானம் அப்படி திடீர்னு ஒதுக்கிது நிஜமாகவே அது தங்கமாக்குற கல் தானா அப்படி அது கல்லா இருந்தா அது சாக்கடையில் தூக்கி போட்டிருப்பாரா நமக்கே அது தோணாம இவ்வளவு நேரம் தொழாகணும் டவுட்டா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு இரும்பு பொருள் இருக்கிறது அதுல போய் லேசா தடவுறாரு அது எப்படி ஒரு நூறு கிலோல இருக்கும் நம்ப முடியலங்க தங்கமா மாறிடுச்சு நம்ம பெருமானார் கூட அந்த வித்தை தெரியும் தெரியுங்களா அதை கேட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அவர்கிட்ட இங்க தங்கமாகணும்னு யாரும் நினைக்கல இங்க உள்ள தங்கமாக்குற கலையை கேட்க யாரும் வரல பாருங்க மக்களுடைய மனோநிலை வெறுத்துட்டார் அவரு அது போல இவர் தங்கம் அப்படி தடகிறாரு அந்த அந்த உலோகம் தங்கமாகி விட்டது இன்னும் ஆச்சரியமாயிடுது நிஜம்தான் இந்த கல்லு இன்னொரு இன்னும் ரெண்டு மூணு பொருளை தொடுகிறார் மரத்தை தொடுகிறார் வேற பல பொருட்களை தொட்டு பார்க்கிறார் எல்லாமே தங்கமாக மாறுகிறது மாற்று கருத்தே இல்லை இது உண்மைதான் இது தங்கமாக்க கூடிய கல்தான் அப்ப ஏன் இந்த மகான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு செல்வம் நிறைந்த உலகத்துல அதுதான் இப்ப ஒரு கால் கிரவுண்ட் நிலத்தை ஒரு ஒரு நூறு ரூபாய் தொலைஞ்சு போனாலே தேடுவோம் பத்து ரூபாய் தொலைஞ்சு போனாலே தேடுவோம் இது எல்லையில்லாத செல்வத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இந்த பொருளை இவர் ஏன் தூக்கி போட்டாரு சிந்திக்கணும் நம்ம சிந்திக்கிறதே கிடையாது ஏன் பட்டின தடிகள் அதை தூக்கி போட்டாரு ஏன் பத்ரகிரியார் அவ்வளவு பெரிய அரசாட்சியை தூக்கி எறிந்து விட்டு வந்தார் ஏன் புத்தர் துறந்தார் இதையெல்லாம் இல்லை இல்லை என்று ஏதோ ஒரு பொருளை அவங்க ஏன் தேனாங்க இவ்வளவு பேர் சொல்லி கூட நமக்கு இப்ப இந்த கதை மூலமா தெரியுதான் பாரு இவருக்கு தோன்றுகிறது ஒன்றே உடனே ஓடுறாரு ஐயா என்ன அந்த பொருள் கிடைச்சிது தொட்டம் எல்லாம் தங்கமா மாறிச்சு உண்மைதான் நீங்க போட்டீங்க அப்ப இந்த பொருளை விட பெரிய பொருள் உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்கா இதை துச்சம் என மதித்து நீங்கள் தூக்கி சாக்கடையில் தூக்கி எரிந்து விட்டீர்களே அப்ப உங்களுக்கு இதை விட ஒரு பெரிய பொருள் உங்ககிட்ட இருக்கிற தைரியத்துல தானே இந்த பொருள் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தூக்கி போட்டிருக்கணும் அந்த பொருள் என்னன்னு எனக்கு காட்டுங்க வா காட்டுகிறேன் அத காட்டதான் நான் வந்தேன் யாருக்காக குரு தேடி வருவார் உன் தேடல் உண்மையானால் சத்தியமானால் நிஜமானால் உன் தேடல் வலிமையாக இருந்தால் தைரியமாக இருங்கள் உங்கள் குரு உங்களை தேடி வருவார் தேடி வந்து ஆட் பண்ணிட்டார் சொன்னாரு இது உன்னை தேடிட்டு இருக்கு பாரு அதுகிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துரு போ எவ்வளவு நாள் தங்கமா மாத்துதோ மாத்தட்டும் எத்தனை கிலோ தங்கத்தை தூக்கி போட்டுக்குதோ போட்டுக்கிட்டோம் எவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டி இதோ கட்டிக்கிட்டோம் எவ்வளவு நாள் வாழுதுன்னு பார்க்கலாம் 
கழிப்பு வருமா வராத இவர் நிலையான பொருளை பிடித்து விட்டாரே பட்டின தடிகள் கிளம்பும் பொழுது அந்த மனைவியும் அம்மாவும் அழுவாங்க அவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு உபதேசமாக இருந்தது ஏங்க இப்படி எனக்கு தாலி கட்டும் போது உங்களுக்கு தோணலையா என்னோடு வாழ்ந்த போது உங்களுக்கு இது தோணலையா இப்படி இடையிலேயே என்னை விட்டு விட்டு போகிறீர்களே இது உங்களுக்கு நியாயமா இது தர்மமா இதுதான் இல்லற தர்மமா நான் என்ன பண்ணுவேன் பல வார்த்தைகளால் அவர் அந்த அம்மா திருப்ப பார்ப்பாங்க மனதை மாற்ற பார்ப்பாங்க அவர் சொன்ன வார்த்தை அம்மா நீ பேசுறதெல்லாம் சரிதாம்மா எதுவும் தப்பு கிடையாது தாயே ஆனா இதெல்லாம் யம வந்து கூப்பிடும் போது அவங்கிட்ட நீ பேசுவியா யமன் வந்து அழைக்கும் பொழுது இதையெல்லாம் நீ பேசிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியுமா அவன் சிறு குழந்தைகளா அல்லது திருமணமான முதல் நாளா அல்லது வயிற்றில் குழந்தை இருக்கிறதே இந்த தாயை கூப்பிட்டுக்கிட்டு போலாமா இல்ல எதுவுமே பார்க்க மாட்டானேம்மா அவனிடத்தில் நீ சென்று இதையெல்லாம் பேச முடியுமா அதனால அதுக்கு முன்னாடி நான் உஷாராயிட்டா நான் கிளம்புறேன் எவ்வளவு பிடித்திருந்து தெரியுங்களா எல்லாருமே நமக்கு சப்ப கடு கட்டிப்போம் ஆ இப்படி இருக்குது அப்படிது மரணம் என்ற ஒன்று தீர்ப்பு நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது அன்பு உள்ளங்களை அது இல்லை என்றால் நீ என்ன வேணாலும் பேசலாம் அந்த அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நான் எதையோ ஒன்று தேடணும் வல்லல் பெருமானார் தேடினார் கருணையும் சிவமே பொருள் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு மானுடனாக பிறந்த உனக்கு ஒன்றே ஒன்றுதான் இரண்டு எடுத்துக்கலாம் கருணை வேற சிவம் வேற நினைச்சீங்கன்னா ரெண்டு கருணையே சிவம் என்று நினைத்தீர்களா ஒன்று இந்த ஒன்னு இருந்தா போதும் அன்பே சிவம் அன்பே சிவம் வேற ஒன்னு வேண்டாம் இந்த உலக மக்களுக்கு எது தெரியுங்களா இன்னைக்கு தேவைப்படுது அன்பு உள்ளங்களே அன்பு தேவைப்படுதுங்க சரி இந்த அன்பு வந்து குறையுமானா அல்ல அல்ல குறையாது ஐயோ நான் என் மகனுக்கு ரொம்ப செலுத்திட்டேன் என் மகளுக்கு செலுத்த முடியாது என் மகள் மகளுக்கு அதிகமா செலுத்தினேன் என் மனைவிக்கு செலுத்த முடியாது என் மனைவி கிட்ட அதிகமா செலுத்தினேன் எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட காட்ட முடியாது இவங்க கிட்ட காட்டுறதுக்கே எனக்கு பத்தல இதுவே எனக்கு தட்டுப்பாடா இருக்கு நான் எங்க உலக மக்கள் கிட்ட காட்டுறது இல்லையே நீ எவ்வளவு வேணாலும் அன்பு செலுத்தலாம் இன்னொரு ஒரு உண்மையும் சொல்கிறேன் தயவு செய்து அன்பை யாரிடத்திலும் கெஞ்சி பிச்சை எடுக்காதீர்கள் நிறைய பேர் அதுல ஒரு வீக் ஆயிடுறாங்க என்கிட்ட அன்பு காட்ட யாருமே இல்லை அதனால தன் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் அன்பு உள்ளங்களை கொஞ்சம் சிந்தீங்க நீ ஏன் கேட்பவனாக இருக்கிறாய் வாங்குவதற்கு பெறுவதற்கு எத்தனை உள்ளங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நீ ஏன் கொடுக்கிறவனா இருக்க கூடாது தைரியமா கொடுங்க நான் ஒண்ணும் கேட்டு பெறுவோம் அல்ல நீ நீ என்னிடத்தில் அன்பு காட்டுகிறாயோ இல்லையோ நான் உன்னிடத்தில் அன்பு காட்டிக்கொண்டே இருப்பேன் வாங்கறதுக்கு இருக்காங்களா இல்லையா நீ கொடுக்கும் பொழுது எப்படி இறைவன் உன்னிடத்தில் அன்பு காட்டும் பொழுது அவன் மிக உன்னதமான பொருளாக இருக்கிறானோ நீ மற்றவரிடத்தில் அன்பு காட்டி பாருங்கள் நீங்களும் இறைவனுக்கு சமமானவனாக இருப்பீர் ஏன் அவனை மேல வச்சு 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 பாக்குறீங்க நீ எப்பொழுது இறைவனாக மாறுகிறாய் தெரியுமா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எந்த உயிர்களிடத்தையும் நீ எப்பொழுது இரக்கம் காட்ட ஆரம்பிக்கின்றாயோ அப்பதாங்க நீங்க தாங்க கடவுள் ஏன் அந்த உண்மை நமக்கு பிரிய மாட்டேங்கிறது கருணையும் சிவமே பொருள் எந்த அர்த்தம் வல்ல பாட்டுங்க அது எந்த பாட்டு தெரியுங்களா பிள்ளை பெரு விண்ணப்பத்துல வரும் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பாடல்கள் அதுல நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பாடல்கள் எழுதியிருப்பார் அந்த தலைப்புல அதுல தொண்ணூறாவது பாடல் இது கருணையும் சிவமும் பொருள் என காணும் காட்சி பெறுக இறைவன் சொல்றாரா அவர்கிட்ட ராமலிங்கம் இனிமே உனக்கு என்ன தெரியுமா காட்சி வரணும் காட்சி என்றால் ஏதோ கண்ணுக்கு தெரிகின்ற காட்சி என்பதை நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அக காட்சி அக உணர்வு ஒரு புரிதல் உனக்கு என்ன தெரியுங்களா அறிவில் சிறந்த அறிவு எது தெரியுங்களா கருணையே சிவம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு மாற்று கருத்தே இல்லப்பா வேற என்ன சொன்னாலும் என்னால ஏத்துக்க முடியலப்பா இறைவன் அன்பு மயமானவர்ப்பா இறைவன் அன்பாக இருந்தால் அவனுடைய எல்லா அருளையும் பெறலான்ற மாற்று கருத்தே இல்லப்பா ஆணித்தரமாக அதை நான் நம்புகிறேன் அதன் வழி நடப்பேன்னு உங்களுக்கு அந்த ஆணித்தரமா அந்த கருத்து உள்ள போயிடுச்சுன்னா நீங்க ஞானிங்க சத்தியமா நீங்க ஞானி வேற எது மேல எனக்கு எது சொன்னாலும் அப்பா ஜாதக கற்று சரியில்லை அன்பு செலுத்துறவனுக்கு தயவா இருக்கிறவனுக்கு எதுவும் அட்டாக் ஆகாதுங்க எனக்கு நம்பிக்கை எப்பா இதை செய்ய அதை செய் அதுக்கு வேலை நாலு பேருக்கு சாப்பாடு கொடு பசிச்சவன் வயிறனி குளிரவை அதை விடவாயா பெரிய வேள்வி இருக்கு 
இப்படி பேசி பாருங்க இறைவனே உன் கம்பீரத்தை பார்த்து வியந்து போவான் என்னமா இருக்கா என்ன தெளிவியா அறிவு தெளிவா இருக்கியா ஒரு சிலர் வந்து கேட்பாங்க அம்மா நாங்க சன்மார்க்கத்துல இருக்கோம் ஆனா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல இனிமே குடும்பத்துல பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கு யாராவது எங்களுக்கு செய்வனை செஞ்சிருப்பாங்களோ செஞ்சிருக்கலாம் அது ஒண்ணும் நான் இல்லை அதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த தர்ம சக்கரம் நீ ஒரு பேருக்கு நாலு பேருக்கு ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு போட்டு பாருங்க அந்த தர்ம சக்கரம் வீட்டை சுத்தும் தாக்கியோரை சென்று தாக்கும் நிச்சயமாங்க நீங்க இருக்கலாம் செய்வினை இருக்கலாம் உங்களுக்கு கோளாறுகள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு நவகிரகங்களால தோஷங்கள் இருக்கலாம் இல்லை உங்க வீட்டில் வாசு சரியில்லாம இருக்கலாம் சொந்தக்காரங்களுடைய கண் இருக்கலாம் இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா என்ன வேணாலும் இருக்கலாங்க செவ்வா தோஷம் இருக்கலாம் அந்த தோஷம் இருக்கலாம் இந்த தோஷம் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா தோஷங்களையும் சந்தோஷமாக மாற்றக்கூடியது சன்மார்க்கம் நீங்க நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணுங்க கருணையா இருங்க இத பண்ணா அத பண்ணா சரியாகும் நம்புறேன் நீங்க ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு போட்டேன் ஒருத்தரை படிக்க வச்சேன் ஒருத்தருடைய கண்ணீரை நான் தொடச்சேன் ஒருத்தருடைய கஷ்டத்தை நான் எடுத்தேன் அவர் மனசு வேதனைப்பட்டு என்கிட்ட வந்தாரு அவருக்கு தட்டி கொடுத்து நாலு வார்த்தை பேசி அவரை வாழ வச்சேன்னு சொல்லி பாருங்க அதை விட வாங்க பெரிய வேள்வி இருக்கிறது அது உங்களுக்கு செய்யாத உதவியை வேற என்னங்க செய்ய முடியும் அதனுடைய வலிமையை உணர்ந்தவங்க இறைவன் இந்த கஷ்டத்தை நீ எடுத்திய உன் கஷ்டத்தை நான் எடுக்க மாட்டேனா உனக்கு ஒரு கஷ்டம் வர அளவுக்கு நான் அனுமதிப்பேனா இறைவன் செய்வானா மாட்டான் வல்லல் வருமானார் அதை நீக்க வர மாட்டாரா ஏன் அதை நமக்கு புரியல பொருள் இல்லாத பெரிய பொருள் இதுதாங்க இந்த உண்மை நம்ம உணர்ந்துட்டாலே போதும் கருணையும் சிவமும் பொருள் என காணும் காட்சியை பெருக சொல்லிட்டாராம் இறைவன் அவ்வளவுதான் பெரிய அறிவாளிடா நீ ராமலிங்கனி பெரிய அறிவாளி இல்லையா அப்படித்தானே அகவல்லியும் முடிக்கிறாரு என்ன என்னன்னு எத்தனை இடத்துல பெருமானார் கேட்கிறாரு இறைவன் இடத்துல மன்றாடுகிறாரு மன்றாடுகிறாரு எனக்கு உண்மை உரைத்தருளே எனக்கு உண்மை உரைத்தருளே எனக்கு உண்மை உரைத்தருளேன்னு கேட்கும் பொழுது வள்ளல் பெருமானாருக்கு இறைவன் உண்மையை உடைத்திடம் தானே கருணையும் சிவமும் பொருள் என காணும் காட்சியை பெறுக உயிருள் யாம் எம்முள் உயிர் என உணர்ந்து உயிர் நலம் பரவுக என்று உரைத்தமை சிவமே இந்த உண்மையை இறைவன் உணர்த்துகிறாரு சரி கருணையும் சிவமும் பொருள் என காணும் காட்சியை பெறுக அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாம் அதை தவிர்த்து மற்ற நீ எதுவாக இருந்தால் உன் வீடு வாசல் சொத்து சுகம் அது இது சொந்தம் பந்தம் பட்டணத்தடிகள் சொன்ன பாடு திரும்ப ஞாபகம் நாற்றம் நாட்டம் ஒன்றே இரு அப்படி அவ அப்படி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏ மனசே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நாட்டம் ஒன்றே இரு அப்புறம் சர்குரு பாதத்தை நம்பு வேற ஒன்னும் பண்ணாத குடம் கவிழ் நீர் ஓட்டம் என்றே இரு வாழ்வை குடத்துல இருக்க தண்ணி இப்படி தட்டி விட்டா கபபபன்னு ஊத்தி போயிடுது பத்தியா அது மாதிரி இரு இந்த வாழ்க்கை எப்ப வேணாலும் ஓடி போயிடும் கவிழ்ந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு பொம்மல் ஆட்டம் என்றே இரு பொல்லா உடலை எப்படி பொம்மல் ஆட்டம் நடக்கும் பொழுது அந்த ஆட்டம் நடத்துபவர் அப்படி கையும் காலையும் அப்படி ஆட்டிட்டு இருக்க வரைக்கும் தான் அந்த ஆட்டம் அது போல சிற்சபையில் நடனமாடி கொண்டிருக்கின்ற அந்த உயிராக இருக்கக்கூடிய இறைவன் உள்ளே இருந்து இந்த கையையும் காலையும் பேச்சையும் கண்ணையும் காதையும் நடத்திட்டு இருக்க வரைக்கும் தான் உன் வாழ்க்கை அது நின்னுச்சுன்னா சொன்ன பார்த்தீங்களா விட்டு விடும் ஆவி பட்டு விடும் மேனி சுட்டு விடும் நெருப்பு சூனியத்து நிலை பொம்மல் ஆட்டம் என்றே இரு பொல்லா உடலை அடுத்த வார்த்தை அடர்ந்த சந்தை கூட்டம் என்றே இரு சுற்றத்தை பக்கத்துல மனைவி இருக்கலாம் உங்க பக்கத்துல அம்மா அப்பா இருக்கலாம் உடனே வீட்டுக்கு போயிட்டு சொல்லிட்டாங்க பத்தியா நீ எல்லாம் சந்தை கூட்டம் அப்படி இல்ல மனதால வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு வேணாலும் அன்பு காட்டுங்க ஏன்னா அயலார்களிடத்தில் நண்பர்களிடத்தில் தெரியாதவர்களிடத்தில் அன்பு காட்டும் பொழுது உன் சுற்றத்தார் இடத்தில் அன்பு காட்டக்கூடாதா அன்பு காட்டலாம் அந்த அன்புல பற்று வச்சுக்காதீங்க நமக்கு ஒரே சொந்தம் நம்ம சொந்தம் கடவுள் தான் வல்லல் பெருமானார் தான் இவங்க தான் நம்ம சொந்தக்காரங்க அந்த எண்ணத்தோடு பற்று இல்லாமல் வாழும் போது அதுக்காக நம்ம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை இழக்க மாட்டோம் அன்பு உள்ளங்களை இவங்களுக்கு சிந்தனை புரியுது அடர்ந்த சந்தை கூட்டம் என்றே இரு சுற்றத்தை அடுத்த வார்த்தை போடுவார் நெஞ்சே உனக்கு உபதேசம் இதே உனக்கு இதுதான் உபதேசம் இதை எடுத்துக்கோ 
அதான் வள்ளல் பெருமான் சொல்றாரு மற்ற இதெல்லாம் மற்றெல்லாம் மறுநிலை என எனக்கு அறிவித்து எனக்கு அறிவித்தே நீ எனக்கு அறிவிச்சு எல்லா உண்மையும் நீ அறிவித்த வண்ணம் நான் வாழ்கிறேன் அப்பா இதெல்லாம் வந்து மருள்பா மயக்கத்தை தரக்கூடியது என்று நீ எனக்கு அறிவித்த வண்ணமே நான் இருக்கின்றேன் மற்றிருக்கின்றேன் பற்றோடு வாழ்கின்றேன் என்ன புரிய வச்சோ அதோட நான் இருக்கேன் இருள் நெறி மாயை வினைகளால் நீ சொல்லிட்ட நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கருணையின் சிவமும் பொருள் என காட்சியை நீ பார்க்கணும்னு என்ன சொல்லிட்ட நானும் அதன்படி வாழறேன் இதெல்லாம் மருள் பெரிய உண்மை இந்த பாட்டு பெருமானாருடைய நிலையை அழகாக காட்டுகிறது நம்ம எல்லோருடைய நிலையை காட்டுகிறது தெரிஞ்சு கூட சில சமயம் நம்ம தவறுகளில் ஈடுபடுவோம் மனசு கொஞ்சம் திரும்பவும் அதை ஒவ்வொரு படத்துக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் மாயை வந்து நம்மளை அப்படியே சூழும் இவ்வளவு பயிற்சிகள் செய்கிறோம் இவ்வளவு அருட்பா பாடுகிறோம் தினம் தவறாமல் அகவல் பாராயணம் செய்கிறோம் ஏன் இந்த மனசு திரும்பவும் ஒரு மாதிரி குரங்க மாதிரி போதே திரும்பவும் நம்பிக்கை இழப்பது போல இருக்கிறது இந்த உலக மாயை என்னை அழுத்துகிறதே வல்ல திருமணர் விடை கொடுக்கிறார் இருள் நிலை மாயை வினைகளால் கலக்கம் எய்துவதே அழுத்துகிறதே என்றால் எல்லாம் புரியுதுப்பா இதெல்லாம் நீ செய்யணும்னு சொல்ற அந்த மாயை வினைகள் இந்த வினை எப்படி தெரியுங்களா வந்து நம்மளுக்கு அழுத்தம் மாயையா வந்து அழுத்திரும் கலக்கம் உருவம் நம்ம மனசு ஆனா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கலக்கம் அடைகிறீர்களோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குழப்பத்திற்கு ஆளாகிறீர்களோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு துன்பத்திற்கு ஆளாகிற அவ்வளவு அளவுக்கு நீங்க பெரிய ஆளாவீங்க நெஜம் வாங்க உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அடி விழுது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு துன்பம் வருது என்னவோ போட்டு குழப்புதுப்பா அப்படின்னு ஆகுறீங்க அப்படின்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் குழப்பம் அடைகிறீர்களோ துன்பம் அடைகிறீர்களோ கலக்கம் அடைகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்க மிகப்பெரிய பரிசு உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் இது சத்தியம் ஏனால் தங்கத்தை தான் சுட்டு பார்ப்பாங்க சுட சுடதான் பொன் மிளிரும் பட்டை தீட்ட தீட்ட தான் வைரம் மின்னும் இறைவன் ஒவ்வொரு சோதனையும் அது போடுவர் இந்தா புடி புடி ஆ ஓகே பாஸ் ஆகிட்டே வரணும் அதுக்கப்புறம் பாஸ் ஆகி முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஜாலி தான் அது வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு தாங்க இருப்பார் எது வரல இந்த துன்பம்னு ஒரு மகான் கிட்ட கேட்டாங்கன்னா எப்படி தங்கத்தை எடுத்து அதை சுட 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 அதை போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அந்த கொல்லன் அதில் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது நகை செய்வதற்கு ஆபரணங்கள் செய்வதற்கு உரிய தங்கமாக எப்பொழுது மாறுகிறதுன்னு அவங்க ஒரு அளவுகோல் வச்சிருப்பாங்களாம் யாராவது கொல்லர்கள் இருந்தால் தெரியும் அதை எடுத்து எடுத்து பார்ப்பாங்களாம் அந்த திரும்பவும் அந்த சுட வைப்பாங்க இல்லையா சுட வச்சுட்டு திரும்பவும் எடுப்பாங்களாம் அதை உருக்கி 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 எப்பொழுது அதை ஆபரணம் செய்யக்கூடிய தங்கமாக மாற்றத்திற்கு ஆளாகிறது அதுக்கு அந்த தகுதி வந்து விட்டது என்பதை அவர்கள் எப்படி தீர்மானிப்பார்கள் என்றால் அவர்களினுடைய முகம் அந்த தங்கத்தில் அந்த உருக்கிய தங்கத்தில் பிரதிபலிக்கணும் அப்போதான் ஆபரண தங்கம் செய்வதற்கு இது தகுதி பெற்று விட்டது அதை அந்த மகான் சொல்கிறார் எப்படி அந்த ஆபரண தங்கமும் அள்ளி வாங்குது உருக்குது அது எவ்வளவு கொடுமைகளுக்கு துன்பத்திற்கு ஆளாகி அந்த கொல்லன் ஆபரணம் செய்வதற்குரிய தங்கமாக இது மாற்றம் பெற்றுவிட்டது தகுதி பெற்றுவிட்டது என்பதை எதில் தருகிறார் அந்த கொல்லனினுடைய முகம் அதில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் அதுபோல உன்னில் நான் பிரதிபலிக்கும் வரை இந்த துன்பம் உனக்கு தொடரும் நான் பிரதிபலிச்ச பிறகு ஒண்ணும் தேவையில்லை உனக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நல்ல உங்களுக்கு ஏன் பா அப்படி கஷ்டம் வருதுன்னா தெரிஞ்சு போச்சா பா பெரிய பதவி காத்துட்டு இருக்கு பா பெருமானார் படலையா பட முடியாது நீ துயரம் பட முடியாத அரசே அந்த பாடலை கேட்டு அழ முடியாமல் இருக்க முடியுமா உங்களால் பட்டதெல்லாம் போதும் இன்னொரு பாட்டு சொல்லுவார் பட மாட்டேன் துயர் இனி சிறிதும் பட மாட்டேன்னு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு அது அடைஞ்ச நிலை இதுவும் இந்த பாட்டை வந்து பிரியே நின்றல்னு ஒரு தலைப்பில் வரும் பட முடியாது இனி துயரம் பட முடியாத அரசே பட்டதெல்லாம் போதும் இந்த பயம் தீர்த்து இப்பொழுதே என் உடல் உயிராதி எல்லாம் நீ எடுத்து கொண்டு என்ன கேட்கறாரு பாருங்க இறைவன் கிட்ட வேற ஏதாவது கேட்டாரா உன் உடல் உயிராதி எல்லாம் உவந்தெனக்கே அளிப்பாய் 
இப்பவே எனக்கு கொடுத்துரு அவர் ஒரு இன்னொரு பாடலில் சொல்லுவார் இறைவன் வந்து ஏமாலியா பாவமாக தான் ஏன்னா என் பொருள் ரொம்ப சீப்பு என் பொருள் ரொம்ப சீப்பு என் உடல் உயிரெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு விலை மதிப்பு இல்லாத உன் பொருளை எனக்கு கொடுத்துட்டே நீ சரியான ஏமாளிப்பா நீ உனக்கு ஏதாவது வியாபாரம் பண்ண தெரியுதா சரியான நீ வந்து ஒரு வியாபாரம் செய்ய தெரியாதுன்னா இருக்கே என்ன ஒரு பாடல்ல இருக்கு இன்னொரு பாடல்ல சொல்லுவாரு அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் எனக்கு என் உடல் உயிராது எல்லாம் நான் கொடுக்க நீ வாங்கி கொண்டது என்ன கருதியோ என்ன கருதுன்னு தெரியல நான் கொடுத்த நீ வாங்கிக்கிட்ட நான் கொடுத்துட்டேன் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் பா இந்தாப்பா என்கிட்ட எதுவும் இல்லை இந்தா நீ வாங்கிக்கோன்னு கொடுத்துட்டேன் நைஸா கேட்குற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு சரி நான் கொடுத்துட்டே நீ வாங்கிக்கிட்ட உன் உடல் உயிராது எல்லாம் இப்போ நீ எனக்கு திருப்பி கொடுக்கணுமா இல்லையா இப்போ ஒரு ஒரு கிவன் டெக் தானே இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது நீ என்ன பண்ணணும் நீ எனக்கு திருப்பி ஏதாவது கொடுக்கணும் உன் உடல் உயிர் ஆதி எல்லாம் கொடுக்க தாயே இன்று நீ வருதியோ ஓ இன்னைக்கே வந்துடுறதா இருக்கிறியா புரியுதுங்களா இந்த நைஸா போட்டு பாக்குற நான் கொடுத்துட்டேன் நீ என்ன கருதி வாங்கிக்கிட்டியோ ஆனா நான் கொடுத்தாச்சு சரி இப்ப என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல நான் எம்டியா நிக்கிறனே எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா இது நான் எம்டி ஆயிட்டேனே இப்ப நீ என்ன பண்ணணும் உன் உடல் உயிர் ஆதி எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இன்னைக்கு நீ வரதா இருக்கியா இறைவன் என்ன வரது எவ்வளவு அழகா இறைவனோட அந்த ஒரு மெர்ஜ் அந்த உறவு அந்த அந்த ஒரு இது எப்படிங்க சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கும் இறைவனோட இப்படி ஒரு மெர்ஜ் ஆகி பேசிட்டு இருக்கிறது கேட்கும் போது உங்க எல்லாருடைய முகங்களையும் பாக்குறேன் அப்படியே ஒரு புண் முருவல் சந்தோஷம் உவகை ஏன் இதை நம்மளும் பண்ணிக்கலாமே தனித்து இருக்கிறது சந்தோஷமா இருக்கணுங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு தனிமை வாய்க்கிறதோ அவ்வளவு அழகா என்ஜாய் பண்ணுங்க எப்ப நிறைய பேர் புலம்புவாங்க எங்க வீட்டுல யாருமே இல்ல சந்தோஷமா இரு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இறைவன் தனிமை உங்களுக்கு அழிக்கிறானோ அவ்வளவு அளவு அவன் நெருங்குகிறான் இது என் பொருள் நான் இருக்கணும் உங்க கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு குழந்தை இல்ல குட்டி இல்ல ஆதிசங்கரருடைய அம்மா வந்து புலம்புவாங்களாம் ஆதிசங்கரர் கிட்ட சங்கரா பாருடா அப்பா இல்ல நமக்கு யாரும் சொந்தக்காரங்க இல்ல பாருடா இறைவன் என்னை எப்படி பணிச்சுதான் பாத்தியா நீ என்ன விட்டு போறன்னு சொல்றியன் போது சங்கரர் சொன்னது எனக்கு மிகப்பெரிய உபதேசமாக இருந்தது அம்மா இறைவன் உன்னை ரொம்ப விரும்புறாமா அவன் உன் கூடயே இருக்கணும் அவனை பத்தி உனக்கு உணர்த்தணும் அவனோட நீ இருக்கணும் அவன் ரொம்ப நினைக்கிறதுனாலதான் யாரையும் சொந்தக்காரங்க நமக்கு கொடுக்கலமா அப்படி சொந்தக்காரங்க நிறைய இருந்தா வந்துகிட்டே இருப்பாங்க வீட்டுக்கு அவங்களுக்கு சமைச்சு போட அவங்கள பாத்துக்க அவங்க குறைய கேட்க இதே உனக்கு நேரம் போகும் நீ எப்பவுமா ஆண்டவனை நினைப்ப அதுக்காமா நீ பிறந்த சமைக்கவும் முழுவவும் கழுவவுமா நீ பிறந்த ஆண்டவன் உன் மேல எவ்வளவு கருணை பாத்தியா எவ்வளவு அழகா உனக்கு கிளியர் பண்ணிட்டான் பத்தியா ரூட்டு அவனை நினைமா அவன் எல்லா உறவுகளாக இருப்பான்மா உனக்கு அல்லல்வா நான் சொல்றாரா இல்லையா அம்மாவும் நீ அப்பாவும் நீ அண்ணலும் நீ என் சொந்தம் பந்தம் என் உறவு என் பகையும் நீன்றது என் பகை மட்டும் வேற யாரா நீ தான் என் பகையாவும் இருக்க எல்லாமாகவும் இறைவன் அந்த ஒருத்தர் பண்ண முடியுமே நமக்கு ஏன் அவரை பிடிக்க கூடாது ஆனா அந்த மாயை வந்து நம்மளை அழுத்துது அந்த மாயை அழுத்துவதுனால நம்மளால ஒண்ணும் முடியல அப்ப தெருல் இது என்று வல்லல்வர் மன சொல்றாரு தெருல் இது என்று எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அறிய முடியல என்னால அதனால கலக்கம் வந்து என்னை ஆட்படுத்துகிறது என்னை வந்து நான் கலங்குறேன் இறைவா நீ சொல்லிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்ட பொருள் இதுதான் எனக்கு சொல்லிட்ட கருணையும் சிவம் பொருள்னு சொல்லிட்ட மாயை வந்து என்னை அழுத்துது என் உள்ளம் கலங்குது தெளிவான நிலை எது என்று எனக்கு தெரியவில்லை கலக்கம் வந்து என்னை அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தை கடைசி லைன் போடுற ஆனாலும் சிறு நெறி நான் என்றும் சென்றதில்லையே இதுதான் நம்ம உபதேசம் இவ்வளவு சூழ்நிலையிலும் இவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் உன்னை விட்டுட்டு நான் இந்த கலக்கம் எழுதிய போதும் நான் சிறு நெறி என்றும் நான் சென்றதில்லை சிறு நெறி என்றால் என்ன அதாவது சொல்ல பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் என்று தெய்வமணி மாலையில சொல்லுவார் அவர் சொன்ன எல்லா அவதேசமும் பெருநெறி அதற்கு மாறாக இருப்பதெல்லாம் சிறுநெறி ஆழ்வார் பாட்டுல ஒரு வரி வரும் இறைவன் 
தன் அடியவரை எப்படி விரும்புகிறார் அதில் ஒரு வரி குலசேகராழ்வார் என்று நினைக்கிறேன் அவர் சொல்கிறாரு எப்படி ஒரு தலைவி தலைவனை விட்டு பிரிந்து சென்ற தலைவி பிடிக்கல புருஷனை கட்டி வச்சதுலேருந்து அவளுக்கு பிடிக்கல அவளுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கணவன் இல்லை அதனால அவள் வாழ மாட்டேங்கிறா அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா எவ்வளவோ தாய் தந்தையர்கள் அறிவுரை சொல்கிறார்கள் கணவனும் எவ்வளவோ இறங்கி போயிட்டாரு மாமனார் மாமியார் உபதேசம் செஞ்சாச்சு மா கணவன் தாமா கண் கண்ட தெய்வம் என்னென்னமோ சொல்லியாச்சு என் டேஸ்ட்டுக்கு இவர் இல்லைங்க சொல்லிட்டு அவ அப்பவே இருந்துருக்கு பாருங்க ஆழ்வார்கள் காலத்திலே அந்த பெண் தன்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா எவ்வளவோ அவமானங்களை கொடுக்கிறாள் தன் கணவனுக்கு எவ்வளவோ அலட்சியம் செய்கிறாள் ஆனால் அந்த கணவன் விடுறதா இல்லை அந்த மனைவியை தேடி 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 செல்கிறான் அவளை சமாதானப்படுத்த முயலுகிறான் அவன் அன்பு கொஞ்சம் கூட குறையல இத சொல்றார் ஆழ்வர் அது போல ஏன் அந்த கணவன் அவ்வளவு தன் மனைவியை நேசிக்கிறான் சமாதானப்படுத்த முற்படுகிறான் என்றால் அந்த கணவன் கிட்ட அவங்க அம்மா அப்பா கேட்கறாங்களா ஏன்டா இந்த பொண்ணை விட்டு அவனுக்கு என்ன பொண்ணா இல்லை அவ உன்னை இவ்வளவு அவமானப்படுத்துறா அசிங்கப்படுத்துறா அலட்சியப்படுத்துறா விட்டுதான் தொலையண்டா அவளை விட்டுதான் தொலையன் அதுக்கு அந்த கணவன் கொடுத்த பதில் ஆழ்வா சொல்றாரு அவ என்னை விட்டுட்டு போனாலும் வேற ஒருத்தனை நினைச்சாளா வேற ஒருத்தனை நினைச்சாளா அவ என்னை நினைச்சாலோ இல்லையோ வேற ஒருவனை அவன் மனசால கூட ஏத்துக்கல அந்த வீட்டில் போய் ஐந்து வருடங்கள் இருக்கிறாள் நான் வேறு ஒருவனை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னாளா அவங்க வீட்டில் எத்தனை மாப்பிள்ள பார்த்தாங்க எத்தனை பேர் வந்து அவளை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஒருவரையாவது அவளை ஏறு எடுத்து பார்த்தாளா என்ன மனசில் நினைச்சிட்டு இருக்காளோ இல்லையோ நான் கட்டின தாலியை வாங்கிட்டு இருக்காளா இல்லையா அந்த ஒரு கற்பு நெறிக்காக அவள் என்னை எத்தனை அவமானப்படுத்தினாலும் நான் அவளை தேடிதான் செல்வேன் என்று சொன்ன கணவனை போல ஆழ்வார் வர்றார் சொன்ன கணவனை போல இறைவனும் இறைவனும் நம்மளை எப்படி தேடி வருவாரா நீ என்ன நினைக்கிறியோ இல்லையோ என்ன வணங்குறியோ இல்லையோ என்னை தேடி என் கோயிலுக்கு வரியோ இல்லையோ ஆனா நீ தப்பான வழியில எதுவும் ஈடுபடல இல்லையா அப்படி ஈடுபட்டாலும் உடனே அது தவறுன்னு நீ திருத்திக்கணும்னு நினைக்கிற இல்லையா அருணகிரிநாதர் ஈடுபட்டார் ஆனால் உடனடியாக தன்னை திருத்தி கொண்டு யோசிச்சாரா இல்லையா ஐயோ எத்தனையோ பிறவியில் நான் செய்த பாவமெல்லாம் இந்த பிறவியில நான் முடிக்கிறேன் நான் செஞ்சேனே பாவம் நினைச்ச உடனே அவருக்கு முருகன் குருவாக வந்து காட்சி அளித்து எல்லா பாவங்களையும் தீர்த்தாரா இல்லையா வரலாறு அதை ஏன் சரி பொய்யா கூட இருக்கட்டும் பாரு அதெல்லாம் முடியாதுங்க இப்போ ஏன் இப்போ இதை இங்கர் சால் என்கிற ஒரு பேர் அறிஞர் சொல்கிறார் கடவுளே இல்லை இல்லைன்னு பேசிட்டு இருக்காதீங்கப்பா அதை பத்தி பேசுறதால உனக்கு நஷ்டம்தான் உனக்கு இருக்கிற இந்த கோடிக்கணக்கான கடவுள் ஒன்று பிடிக்கலனா கூட நான் ஒன்று சொல்லுவேன் எக்ஸ்ட்ரா கூட நீயா ஒரு கடவுளை கற்பிதம் பண்ணிட்டாவது நம்ப ஆரம்பிச்சு ஏன்னா அது உனக்கு ரொம்ப நல்லது யாரோ ஒருவர் என் வாரங்களை சுமக்கிறார் என்னை வழிநடத்துகிறார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை உன்னை காப்பாற்றும் அப்படிதான் நம்மெல்லாம் இருக்கும் நம்மெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்குமா இல்லையா நம்மளுடைய குணநலன்கள் அதை சரி செய்கிறதா இல்லையாங்க என்ன ஒருத்தர் வாட்ச் பண்றாரு அவருடைய எல்லாவற்றையும் என்னை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எனும் பொழுது நாம் பாவ கா ஏன் நம்ம எல்லாம் பாவ காரியங்கள் செய்ய அதாவது சொல்லுவாங்களாம் பெரியவங்க அவனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உனக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு வாங்கலாம் அதனால யாரையும் நீ எல்லாம் குற்றம் சொல்லிட்டு இருக்காத பாவம் செய்தவர்களை அவனுக்கு வாய்ப்புகள் அமைஞ்சு செஞ்சுட்டான் அவனுக்கு வாய்ப்புகள் அமையல அமைஞ்சா யாருன்னு சொல்ல முடியாது அதனால யாரையும் குற்றம் பேசாதீர்கள் குறை பேசாதீர்கள் யாராவது பாவ காரியங்கள் தெரியாமல் ஏதாவது செய்து விட்டார்கள் என்றால் தயவு செய்து அன்பு உள்ளங்களை மன்னித்து அரவணைத்துக் கொள்ள முற்படுங்கள் இறைவனே மன்னிப்பவர் தானே அவர் மன்னிக்கலையா அருணகிரிநாதரை விடவா பாவம் செய்தவன் வால்மீகி திருடவில்லையா அவரை மன்னிக்கலையா அவரு சொல்லுங்க யார இறைவன் அப்படிதானே அதனால தான் வள்ளல் பெருமனாசு தான் சூது சீது நினைக்கின்ற பாவிகளுக்கும் செய்வாய் கருணை எனவே நான் நினைச்சிட்டு இருந்தனே இறைவனுடைய வரலாறுல அப்படிதானே படிக்கிறோம் முருகப்பெருமானுடைய வரலாறு என்ன சொல்ற சூரபத்மனை அவர் ஆட்கொண்டார் என்கிறார் அவர் கொலை பண்ணல சேவலும் மயிலுமாக மாற்றி கொண்டார்ன்றாங்க அவ்வளவு கொடுமை தனக்கு எதிராக கொடுமைகள் செய்த அவரையே அவர் ஏற்றுக்கொள்ளலையா அதனால் எந்த குற்றங்களுக்கும் மன்னிப்பு கருணை 
நாம் மற்றவர்களை குறை சொல்ல நமக்கு அனுமதி இல்லை ஏனென்றால் இறைவன் நம்மை இப்படி இன்று பணித்திருக்கிறார் அவன் பணிக்கல அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடையாது புரிகிறதா விவேகானந்தர் வெளிநாடுகள் சென்று விட்டு அவர் மிகப்பெரிய ஒரு ரீச் ஆயிட்டார் அந்த காலகட்டத்தில் பிரமிச்சு பார்த்தாங்க இந்தியாவே ஏன் உலகமே ஒரே இரவில் பிரபலம் அடைந்த ஒரு துறவி என்றால் அது விவேகானந்தர் புரட்சி துறவி எப்பவுமே அவர் ஒரு கெத்தா தான் இருப்பார் அவருடைய வரலாறு படிச்சு பாருங்க யார்ட்டையும் தலை வணங்கி பேசுறதாவே அவர் குரு கிட்டவே அப்படி இருந்தது கிடையாது ஆனால் எவ்வளவு பணியிடமும் பணிவார் ஒரு மாணவன் அவரை வந்து சந்திக்க வந்த பொழுது அவனுடைய ஷூ லேப் கலண்டு இருந்தது அதை இறங்கி அவர் கட்டி விட்டார் அந்த அளவுக்கும் அவர் பணிந்து போனவர் தான் எங்க ஏறணுமோ ஏறுவார் எங்க இறங்கணுமோ இறங்குவார் சில முடிவுகள் அவர் தலைவராக இருந்த அந்த ராமகிருஷ்ண மடத்தில் எடுக்கும் பொழுது பல பேருக்கு அது பிடிக்கல ஏன் தெரியுங்களா ஒரு உண்மையை சொல்ல நம்ம எல்லாம் கர்வம் கொள்ளணும் ராமகிருஷ்ணர் தயவை போதிக்கவே இல்லை தைரியமாக சொல்வேன் தயவை போதிக்கல தொண்டை போதிக்கல கருணைய போதிக்கல சேவையை போதிக்கல கடவுள் 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 என்றே போதித்தார் தன் சீடர்களுக்கு யாராவது சேவை செய்ய வேண்டும் என்று முன் வந்தால் கூட அதை தெய்வம் பார்த்துக்கும் உனக்கு எதுக்கு அந்த வேலைன்னு சொல்லி அனுப்பித்தார் ஆனா அதற்கு பின் வந்த விவேகானந்தர் அதை விடல சேவை தான் இன்றைய தேவைன்னே சொன்னார் இப்படியே சொன்னார் சேவை தான் இன்னைக்கு தேவை சேவை தான் வேணும் சிந்திக்க தெரிந்த மூளை இறக்கம் உள்ள இதயம் செய்ய தெரிந்த கைகள் அதுதான் இன்றைய சமுதாயத்திற்கு தேவை என்று அவர் சில புரட்சிகளை செய்த பொழுது அவருடைய சகோதர சீடர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் நீ குரு இடத்திலிருந்து மாறுபடுகிறாய் நீ குரு இடத்திலிருந்து மாறுபடுகிறாய் நீ குரு துரோகம் செய்கிறாய் நமக்கு எதுக்கு சேவை நாம கடவுளை நினைச்சிட்டு எங்கேயாவது ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சிட்டு அழகா போய் எல்லாரும் உட்கார்ந்துக்கலாம் வரவங்களை எல்லாம் யார் யார் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு இறைவனை பற்றிய போதனைகளை கொடுக்கறதா நம்ம வேலை அதுதான் நம்ம குரு சொன்னாரு நீ ஏன் சமுதாயத்துல இறங்கி நல்லது பண்ணணும்ன்ற ஏன் பசியில இருக்கணும் சாப்பாடு போடணும்னு சொல்ற அன்னதானம்லாம் அமைச்சாரு விவேகானந்தர் அவர் கட்டத்திலேயே அமைச்சாருங்க அன்னதான குடமெல்லாம் அவர் கட்டத்துல அமைச்சதுதான் பிளேக் நோய் வந்த பொழுது கல்கட்டாவில் நிறைய பேர் இறந்த பொழுது இறங்கிட்டான் அவரும் வேலை செய்தார் சாக்கடைகளை தூர்வாரினார் விவேகானந்தர் அவர்களை சமாதானப்படுத்த எந்தெல்லாம் முயற்சி செய்தார் அப்பொழுது சில சீடர்கள் அவரை நையாண்டி செய்தார்கள் இவர் பெரியால் ஆயிட்டாருப்பா நம்ம பேச்செல்லாம் கேட்க மாட்டாரு இவர் போய் அவ்வளவு பிரபலமாயிட்டு வந்துட்டார் இல்லையா நம்ம பேச்செல்லாம் இவர் கேட்க மாட்டாரு அப்படின்னு ஜாடமடையாக பேசுகிறார்கள் அப்பொழுது விவேகானந்தர் திரும்பி பார்த்தார் நீ என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்னை பற்றி இந்த விவேகானந்தர் என்று தனியாக ஒருவன் இருக்கிறானா நம் ராமகிருஷ்ணனை பற்றி உனக்கு தெரியாதா நம் குருவினுடைய மேன்மை உனக்கு தெரியாதா ராமகிருஷ்ணர் மட்டும் நினைத்திருந்தால் இந்த ஒரு விவேகானந்தன் அல்ல ஆயிரம் ஆயிரம் விவேகானந்தர்களை உருவாக்க முடியும் என்று உனக்கு தெரியாதா எனக்கு எப்படி திமுறு வர முடியும் இது இறைவன் செயல் அவர் செய்ததப்பா அவர் செய்கிறாரப்பா எனக்குள் இருந்து புரியுதுங்களா விவேகானந்தத்தின் பெருமையை தனக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை உணர்த்துகிறேன் அது போல பாவ காரியங்கள் செய்யும் போது அந்த கவனத்தோடு இருங்கன்னு சொல்றேன் நாம செய்யும் போது இல்ல அடுத்தவர்கள் செய்யும் பொழுது அவர்களை அரவணைத்து செல்லுங்கள் யாராவது பாவங்கள் செய்கிறார்கள் இப்ப ஒருவர் கேட்டாங்க எல்லாம் கர்மா கர்மா எனும் பொழுது ஏன் ஒரு உயிர் துன்பப்படும் போது என கேட்டார்கள் ஏன் ஒரு உயிர் துன்பப்படும் பொழுது அதையும் கர்மா என்று நாம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது உனக்கு துன்பம் வரும் பொழுது கர்மா என்று பொறுத்து கொண்டு அதை இன்பமாக நினை அடுத்தவனுக்கு துன்பம் வரும் பொழுது அந்த போதனை எடுத்துக்க அந்த போதனையை மாத்திடு அந்த கர்மத்தை துடைப்பதுதான் என் கர்மம் என்று நினைக்க வேண்டும் அதுதான் கருணை அப்படித்தான் வல்லல் பெருமானார் நினைத்தார் அப்படித்தான் மகான்கள் நினைத்தார்கள் அதை போதிக்க வந்த உண்மை மகான் வல்லல் பெருமான் வேற எதுவும் பெருசு இல்ல கருணையும் சிவமே பொருள் இதை தவிர்த்து வேற ஒன்று இருப்பதாக தெரியவில்லை இன்றைய சொல்லி முடிக்கிறேன் வல்லல் பெருமானார் அகவல்ல சொன்னாரா இல்லையா எங்கே கருணை இயற்கையில் உள்ளன அங்கே விளங்கிய அருட்பெரும் சிவமே யாரே எண்ணினும் இறங்குகின்றார்க்கு சீரை அளிக்கும் சிதம்பர சிவமே உயிரெல்லாம் பொதுவின் உளம்பட நோக்குக செய்யலாம் விடுகன செப்பிய சிவமே உலகினில் உயிர் உறும் துன்பம் எல்லாம் விலக நீ அடைந்து விளக்குக மகிழ்க சொன்னாரா இல்லையா இறைவன் தனக்கு அதை தானே உணர்த்தந்த சொல்றாரு ஒன்னு இறை பற்றுக்கோடு எடுத்துக்கோ 
ரெண்டாவது அந்த இறையோனை பற்றி கொண்ட நீ தயவாக இரு சத் விசாரம் பரோபகாரம்னு வர தயவு இந்த பேருவு தேசத்துல பெருமானார் எப்பொழுதும் இறை விசாரத்திலேயே இரு அவனையே சிந்தி உன்னுடைய எல்லா சாரம் வேணா துன்பம் இந்த துன்ப நிவர்த்தி அடைய வேண்டுமானால் வீ என்கிற இறைவன் உள்ள வரணும்ன்ற இறைவனை நிரப்பிய இந்த மனதுக்கு துன்பம் வராது துக்க நிவர்த்தி என்கிறார் விசாரம் என்றார் எவர் ஒருவர் தொடர்ந்து இறை விசாரத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லா துன்பமும் பொசுங்கிவிடும் பரோபகார சிந்தனையில ஈடுபடு துன்பம் என்கிற சுவடு கூட உனக்கு வராது பாரதியார் சொல்றார் இப்பொருளை கண்டார் இடருக்கோர் எல்லை கண்டார் என்றார் இந்த பொருளை இறை பொருளை கண்டவர் இடருக்கோர் எல்லை கண்டார் கஷ்டத்துக்கே எல்லை பார்த்தார் இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் தனக்கோமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது எல்லாத்துக்கும் தீர்வு நீங்கள் இக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றாலும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும் கடவுளும் கருணையுமே தீர்வு நீங்க பர வாழ்க்கையை நீங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைய வேண்டும் என்றாலும் கருணையும் சிவமே தீர்வு பொருள் அதுதான் பொருள் அதை தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் பொருள் என்று நினைத்தால் அது நமக்கு கிடைத்த மறு அதனால் அன்பு உள்ளங்களே இந்த நிலையிலே இந்த அளவிலே கருணையும் சிவமே பொருள் என எவர் ஒருவர் தன் வாழ்வியல் நீதியாக வாழ்வியல் பொருளாக எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சிவத்தினுடைய கருணை முழுமையாக விளங்கும் என்று கூறி வல்லல் பெருமானாரினுடைய அந்த அருள் முழுமையாக திகழும் என்று கூறி வாழ்க வளமுடன் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வல்லல் மலரடி வாழ்கவா